Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Este, gracias por acompañarnos a la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista de Madison. Este, hemos estado este, en una serie de lecciones, de alguna manera este, u otra, este, aprendiendo cada, cada vez más en cuanto a estas lecciones. Este, terminamos con la de la oración. Estamos ahorita en, en la número 17. Preguntas que se hacen frecuentemente. Entre tantas y muchas de las veces eh, vemos gente haciéndose preguntas. Ah, en cuanto a la iglesia, en cuanto al bautismo, en cuanto a qué hace la iglesia así, qué hace la iglesia de otra manera, qué es, cuáles son sus doctrinas y todo. Entonces, este, en esta lección estaremos hablando este, en cuanto acerca de la Biblia. Ya, bueno, la semana pasada empezamos y, este, y quisiera regresar y retomar un poquito de esto. Y este, también otra de la, lo que seguirá este siguiente será, ¿qué les pasa a los bebés y a los niños pequeños que mueren? Wow, esto, esto de, en, en, este, en cuanto a este tema, ¿qué le pasa a los bebés o a los niños pequeños que mueren? Este, esta semana, este... A, recibiendo la noticia o viendo este por o perdón escuchando por medio de un amigo acerca de, de una tragedia de este lo que pasó con con el, con el hijo de un buen amigo este que uno a veces no no piensa y entiende el de por qué de las cosas pero dios sabe dios tiene un plan y un propósito para nosotros verdad pero este no solamente no voy a entrar en detalles pero solamente les pido que por favor nos ayuden a orar por la, la familia de, del pastor Iván Sotelo, allá en Iguala Guerrero. Este, perdió uno de sus hijos en un incendio este, trágico y entonces él tenía, tenía ocho añitos de edad. Este, sus padres lo guiaron a, a, a Cristo y entendemos y comprendemos que aquella persona que le pide a Cristo como, este, que tiene a Cristo como su Salvador, este, lo veremos un día en la gloria. Entonces, este, gloria a Dios por eso. Yo este, mandaba un mensaje por ahí a, a un familiar de ellos, dejándoles saber que estamos orando y pues que, qué gozo tendrá este, este niño estar jugando allá en el cielo, no más dolor, no más tragedias, no viendo más sufrimiento y todo eso. Y aparte de eso, estar allá con su abuela y una de sus tías. Wow, sería, sería este, hermoso verlos por allá algún día. Este, ya el tiempo que, que el Señor nos permita. Este, vamos a, a, este, a dar un breve repaso en cuanto a, este, a preguntas que se hacen frecuentemente. Vamos a comenzar desde, desde el principio. Esta serie de estudios bíblicos es el programa Los Primeros Pasos en el Crecimiento Cristiano. Ha sido específicamente diseñada para enseñarle a usted los fundamentos de la vida cristiana. No obstante, como en la mayoría de los casos de la vida, nunca dejamos de aprender y seguramente usted se preguntará, Cosas como, ¿qué dice la Biblia acerca de? ¿O cómo puedo yo? Las respuestas a muchas de sus preguntas se encontrarán en las lecciones. Permíteme aquí, a ver si se hace un poquito más grande. Ya ha completado y que completará. Se le recomienda vehementemente que revise su trabajo ya terminado de vez en cuando, especialmente cuando tenga alguna pregunta. Fíjese que, eh, déjeme, déjeme le, le paro ahí. Entre tantas y muchas de las veces cuando uno, ¿por qué, ¿por qué hay escuela dominical? ¿Por qué solamente no tenemos un servicio? ¿O por qué no solamente tenemos predicación? Podríamos tener una sola predicación y decir, le vamos a predicar del Evangelio, vamos a predicar acerca de, de cómo tener una vida este, de, uh, de logros y una, y una vida próspera y todo eso. ¿Pero por qué tenemos la escuela dominical? Porque queremos enseñarle más profundamente. No es de que no enseñemos la Biblia este, a profundidad en una predicación, claro que sí. Pero en la escuela dominical nos profundizamos más en, en ciertas cosas, como en este caso. Hay gente que este, se pregunta, pero pastor, ustedes en, en su iglesia, este, ¿cuáles son las doctrinas que usan? Bueno, venga a la iglesia. Y le, yo pudiera sentarme, ¿verdad?, y empezar a decirle, esta es la doctrina y todo esto, pero si esa persona no está consciente que es lo que la Biblia dice, que aunque yo le esté diciendo tantas y muchas cosas, ella no va a quedar este, a convencida hasta que venga a la iglesia. So, entonces, algo que yo quiero este, darle a entender a ustedes es que cuando demos una escuela dominical en una lección, queremos 
que usted entienda y comprenda que el propósito de nosotros es de que se vaya desarrollando como cristiano y creciendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque el día de mañana va a venir, como dice la palabra de Dios, que va a venir gente engañando y, y quererle meter tantas y este, muchas cosas en la cabeza. Por eso le estamos dando estas lecciones. Y por favor, téngalo este, de suma importancia, porque uno llega, por decirlo yo, una vez fui este, a una iglesia, a lo mejor ese no es el tema, pero lo que lo quiero dar a entender, fui a una iglesia, alguien que me la recomendó, pero si esa iglesia no era fundamental, yo simplemente no me hubiera metido, hubiera dicho, no, aquí se predica la palabra de Dios, pues dice, este, bienvenido a la iglesia este, cristiana, pues dijo, es cristiana, pero si no tiene nada de doctrina bíblica, entonces no es realmente una verdadera iglesia, a eso quiero llevarle a usted a que tenga esa tendencia, este, esté convencido o convencida de la mejor manera que cuando le enseñamos aquí, le enseñamos de la mejor manera para que usted entienda. Vamos a seguir adelante. La, a, en la segunda frase, las respuestas a muchas de, de sus preguntas se encontrarán en las lecciones que ya ha completado o que com, a, completará. Se le recomienda brevemente que revise su trabajo ya terminado de vez en cuando, especialmente cuando tenga alguna pregunta. En este estudio en particular, usted encontrará las respuestas bíblicas en gran cantidad de las preguntas más frecuentes, pero que no se discuten en esta serie de estudios bíblicos. Esta es una lección que sin duda acarrea más dudas entre tanto que se dan las respuestas. Por lo tanto, no vacile en preguntar cualquier cosa que quiera, conocer, a que quiera conocer de la Biblia a su hermano o hermana mayor o bien a su pastor. Vamos a seguir adelante. Vamos a ver... Número uno, ¿qué cosas hay que tomar en cuenta cuando hacemos preguntas acerca de la Biblia? La letra A, la Biblia es la revelación completa de Dios al hombre. Acerca de sí mismo, ella no nos dice todo lo que haya que, que pueda uh, saberse sobre él, acerca, hablando de, acerca del Señor Jesucristo, que dice en uh, Juan 20, 25. Vamos a leer ese pasaje. Vamos a ver a qué, a qué este nos está dando a entender nuestra lección aquí, acerca de este, de este, de este tema. Juan 21, 25, por favor. Bueno, nos pudo acompañar nuestro buen amigo Martín, que es el que se nos adelanta a, 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 nuestras, a nuestras lecciones y todo, a nuestra lectura bíblica, perdón, y que es tremendo hombre, este, a, queriendo siempre estar participando. Juan 21, 25, dice, dice la palabra de Dios así, Juan 21, 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. So, me imagino que entre tantas y muchas de las veces es como un escritor. Por más que quiera detallar este, una vida de una persona, siempre se le va a pasar una que otra cosa. Ahora, en el hecho de que Dios no nos haya querido dar a conocer todas las cosas, es con un plan y un propósito. Que Dios quiere que nosotros entendamos y comprendamos la palabra de Dios, sí. Pero muchas de las personas quieren, es que yo, este, yo no entiendo toda la palabra de Dios. No tiene que entenderla toda. Lo que solamente usted comprenda y entienda, eso, eso, eso es. Porque él está buscando tanto y mucho, ah, oh, que uno tiene que profundizarse en la palabra de Dios y todo eso. Sí, sin duda, pero hay gente que todos batallamos y podemos decir, yo voy a leer la palabra de Dios, Dios háblame qué es lo que tú quieres que, por, que ponga por obra. Pero si me la paso leyendo todo el día la Biblia, me pongo un plan y un propósito de leer la, la Biblia tres, cuatro veces al año. Es bueno, ¿verdad? ¡Wow! Tremendo. Pero si nada pones a cabo... ¿De qué le sirve a esa persona? So, entonces, de alguna otra manera debemos entender eso. Vamos a ver, vamos a ver. Este, la Biblia es la revelación completa de Dios al hombre acerca de sí mismo. Ella no, no nos dice todo lo que haya que pueda saberse sobre, sobre él, pero sí todo lo que Dios quiere que sepamos. Pero sí todo lo que Dios quiere que sepamos. Y vamos a ver, no, no, lo, te, no lo tenemos ahí en esas notas, pero vamos a ver en 1 Timoteo 3.16, y 17. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. 
1 Timoteo 3, 16 y 17 dice así, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, fue manifesta a ah, Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Fíjese, este, trabajando yo con algunas personas como los musulmanes, ellos no creen que el Señor Jesucristo es Dios. Ellos creen que solamente fue un hombre, un profeta y todo esto, pero no toman este, al Señor Jesucristo como Dios. ¿Será porque de antemano ellos creen solamente este, en su profeta, verdad? De la cual ellos creen y todo esto que este, por, por medio de, de él han recibido la revelación y todo eso y tanto y mucho. Pero nosotros hemos recibido la revelación por medio de la palabra de Dios que el Señor Jesucristo es Dios. Que el Señor Jesucristo es Dios. No debemos entender y comprender, ah, pero es que yo no estoy seguro si realmente poniendo mi fe y mi confianza en el Señor Jesucristo, yo pudiera ser salvo y llegar al cielo. Como que eso me trae duda acerca de que si Él murió y resucitó. Bueno, ah, pero es que nadie lo vio cuando, cuando murió y resucitó. Si alguien lo vio, alguien lo vio que estaba literalmente... Juan el Bautista por eso escribió acerca de él, Mateo por eso escribió acerca de él, Pedro por eso escribió acerca de él, todos los discípulos escribieron acerca de él y sabían, entendían que por medio del Espíritu Santo daban testimonio de aquel, de aquel cual es el Señor Jesucristo. So, entonces debemos entender y com comprender que, que no todo, todos los misterios que la Biblia enseña, todo lo vamos a saber, ¿verdad? Vamos a ver la, la letra B, la Biblia tiene la respuesta, sí, la Biblia tiene las respuestas. Algunas veces requiere de un estudio diligente, como se lo estaba diciendo hace ratito, e inquisitivo para encontrarla. No porque Dios quiera dificultar las cosas, sino porque somos pecadores, débiles, finitos, a tal vez simplemente, o tal vez, perdón, simplemente inmaduros espiritualmente. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de Hebreos. Un poquito más para adelante. En el libro de Hebreos 5, 11 al 14, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Hebreos capítulo 5, el, del 11, versículo 11 al 14, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Fíjese, de alguna u otra manera aquí el, el autor de este libro está mismo diciendo, si yo batallo, ¿verdad?, con explicar todas estas cosas de las cuales el Espíritu Santo me ha revelado, no es de que el Espíritu Santo no se lo haya querido decir, me imagino que sí, pero como Él es un hombre, este, no con la conciencia o con la mente de Dios, está reservado a tantas y muchas cosas como usted y yo. So, entonces aquí este hombre está diciendo aquí, Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de, de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, los cuales son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales como tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo lo que ah, participa de la leche es en experto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para el que ha alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjese, aquí vemos que está hablando acerca de dos personas, acerca de, de, de edades, ¿verdad? Vemos que por lógica, la semana pasada estaba enseñando acerca de esto, que por lógica un bebé, como mi hijo, ¿verdad? Este, ya come alimento sólido, sí pero de alguna manera no puede comer el alimento sólido como el mío. ¿Por qué? Porque sabemos que se va a atragantar, se va a atorar, tal vez este, pueda pasar algo trágico. Entonces, moderadamente, ahorita este, le estamos dando el alimento requerido para él. Pero, ¿qué fuera tan lógico que uno como adulto estuviera tomando todavía su varo, verdad? Su lechita en su varo. Y eso significaría tanto y mucho que en la vida cristiana hay mucha gente que todavía tiene esa necesidad de querer tomar su lechita. ¿Por qué? Porque no, dice la palabra de Dios aquí, no han ejercitado los sentidos. Pueden lucirse o pueden ver en, en su este, crecimiento, en su edad, 
puede tener 30, 40, 50 años, pero siguen comportarse, comportándose como, como un bebé, como un, como, un este, como un niño chiquito. Yo he, me he topado con un sinnúmero, en la iglesia donde yo estaba inmensa de grande, con un sinnúmero de cristianos ya mayores, ya mayores que en, con nietos y bisnietos, y con tanto y mucho tiempo en la iglesia y comportándose como unos niños. Uno no podía decirles nada, fíjese. Uno no podía decirles nada porque luego, luego sacaban las uñas. Hay gente que tiene sus 10, 15, 20, 30 años y todavía. ¿Por qué? Porque ellos se han jactado, han dicho, yo tengo tanto y mucho tiempo en la iglesia y yo creo que ya soy suficiente maduro como para sobrellevar todas las cosas cristianas, todas las cosas de la vida. Pero ¿sabe qué? se conformaron hasta cierto tiempo de dejar de leer la palabra de Dios, de orar y crecer espiritualmente. ¿Qué hay de aquel o de aquella persona, como dice la palabra de Dios, que se ejercita? Vamos a tomarlo de esta manera. Una persona que quiera competir este, en cuanto a tener este, una habilidad de poder hacer fisicoculturismo, aquellas personas que se ponen a hacer ejercicio todos los días para participar, su meta es poder llegar a ser el primero o el número uno. ¿Qué fuera para ellos decir? Voy a comer una hamburguesa, ¿verdad? Después de hacer ejercicio. Voy a pasar a, a la Dominos después de hacer ejercicio. Ah, pero con una coca de dos litros para que caiga bien. ¿Sería bueno? ¿Sería lógico para él? No. Y sabe que muchos cristianos así somos. Nosotros decimos, ok, de, de la iglesia y todo esto... Y salimos de aquí de la iglesia y nos olvidamos literalmente todo lo que aprendimos de las cosas de Dios y salimos allá afuera y vivimos desafortunadamente como el mundo, si no es que peor que el mundo. Y entonces nuestro testimonio desafortunadamente entonces como cristianos no es el que debería de ser, lastimosamente. Entonces como aquel, aquella persona que está entrenando y después él puede decir que está bien ponchado, nosotros decimos en español bien, bien marcado con mazos y todo eso, pero tiene una panza así, ¿verdad? Puede tener todo aquí bien aquí, puede tener unas piernas bien así, pero también la panza la tiene así. O sea, dude, come on, no te engañes a ti mismo. Este... Estás pagando el gym, estás perdiendo tu tiempo yendo a, al, al gimnasio o, o en tu casa. ¿cómo? Estás perdiendo el tiempo y te estás alimentando de lo incorrecto. ¿Y sabe que así somos muchos de nosotros? En veces es, queremos escuchar o venimos y escuchamos la palabra de Dios, la sana doctrina, y vamos y escuchamos a otros con una, con una, sana, con una, sana, con una doctrina no sana de la mejor manera, lo cual nos, nos envuelve y todo eso. Y por eso es que seguimos siendo niños. Y estamos propensos, fíjense, un niño está propenso a enfermarse. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con aquel cristiano cuando quiere recibir la sana doctrina? No le va a gustar y está propenso a, a enfermarse, está propenso a rechazar esa verdad. Entonces, ¿cómo es que puede venir a una iglesia fundamental este, con doctrina sana y todo eso y rechazar la verdad? ¿Por qué? Porque todavía sigue siendo niño, no, sus sentidos no se han ejercitado. Entonces, de alguna otra manera es lo que nos quiere dar a entender la palabra de Dios. Vamos a seguir adelante. La letra C. Puede que haya algunas cosas que jamás lleguemos a comprender a cabalidad, sobre todo cuando se trata de su inter, uh, intervención en nuestras vidas o la de la gente que nos rodea. Casi todos los creyentes tienen una lista de preguntas ¿Qué? ¿Qué quiere decir a, a Dios acerca de cuando llegue al cielo? Porque saben que Dios tiene las respuestas y es y está y esta es correcta. Vamos a ver la letra D. Debemos evitar las cuestiones y vamos a ver unos pasajes aquí. Vamos a ver a segunda de Timoteo 2.23. Quiero, quiero que me ayuden por favor a este... Suegra, si me puede ayudar a buscar primero, perdón, segunda de Timoteo 2.23, pastor, si usted me ayuda a, con primera de Timoteo 4.7, segunda de, de Timoteo 2.23. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. So, la letra D aquí en, la, en los primeros dos espacios, debemos evitar las cuestiones necias 
e insensatas. Hay veces que nosotros mismos este, provocamos a alguna, algún pleito, alguna disensión. Nosotros mismos, ¿qué se requiere? Se requiere de dos personas para comenzar una pelea, siempre. Al menos que usted se ponga en el espejo, ¿verdad? <ríe> a decirse cosas que usted, que usted mismo sabe que está mal. No, estás feo. No, este, no te bañaste, hueles mal. A lo mejor que se quiera poner a pelear con usted mismo, no, pero, para, pero seriamente dos personas se requieren para poder comenzar una, una pelea. So, entonces debemos de, de evitar esa, esa este, entre palabras y todo eso, necias e ins, a esa persona insensata. Vamos a ver qué es lo que dice Primera de Timoteo 4, 7, por favor. Vamos a ver, vamos a llenar esos espacios al igual que las fábulas profanas y de viejas. No está hablando de, de personas, ¿verdad? Está hablando de que aquellas personas que profanan, aquellas personas que, que voltean las cosas para, para su propio beneficio, ¿verdad? Vamos, a, vamos a, a leer abajo, dice, esto realmente significa que nuestras preguntas deben referirse a la fe, al crecimiento personal, a la santidad y al estudio provechoso de la Biblia. Fíjese, vamos a leerlo una vez más y ponga atención en esto, por favor. Esto realmente significa que nuestras preguntas deben referirse a la fe. Mire, muchas de las veces las, las personas, entiendo, eh, estamos hablando en cuanto a la palabra de Dios, entiendo que muchas de las, de las personas vienen haciendo preguntas de las cuales este, no vienen al caso. Oye, ¿ustedes pintarían la iglesia o las paredes de color rojo? ¿Por qué, por, qué, oye, ¿Por qué al pastor Mike le gustaron las sillas azules? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué al, al pastor, este, yo le he visto tomar a, al pastor Mike, nunca le he visto con un varo? ¿Por qué le gusta tomar este agua en un vaso? ¿Por qué no agarra un varo? Sería más, más fácil. Él le estaba diciendo acerca de eso, ¿por qué no tomar agua en un varo? Mucho dinero, ¿verdad? Se va del dinero. ¿Por qué es eso? Y nos ponemos a estar preguntando, la gente le va a preguntar, oye, cuando yo fui a tu iglesia, y es ilógico, eran los católicos, cuando yo fui a tu iglesia, ¿por qué no tenían una virgencita ahí? ¿O por qué en las paredes no había santos? Si los católicos pensamos que en la, cuando tú entras a la iglesia, ¿verdad? Te persinas y está la, la virgencita, ¿verdad? Y, y el Señor Jesucristo o el crucifijo y los santos alrededor y todo eso. ¿Por qué? Son cosas que hay en veces que a la gente le tiene mucha importancia. Fíjese, le dan mucha y tanta importancia que en vez de venir a escuchar la palabra de Dios, entran en esas conversaciones absurdas y lógicas que no le llevan a nada. So, vamos a seguir a, adelante, se lo voy a volver otra vez a leer. Esto realmente significa que nuestra, nuestras preguntas deben referirse a la fe, al crecimiento personal. Fíjese, al crecimiento personal. Por eso le digo que cuando alguien le venga a preguntar eso, no, ¿sabes qué? No es porque realmente lo, la palabra de Dios dice que eso va en contra de esto. So, entonces, a la santidad y el estudio provechoso de la Biblia. Si solo quiere probar al pastor, parar en raya a su hermano o hermana mayor, muy probablemente lo logrará, pero no ganará nada ni ayudará a nadie. ¿Qué se refiere a esto? Que cuando una persona inconversa, que realmente no, no, está, este, no ha crecido en la fe, y llegue aquel católico o aquella persona que realmente no está convencida de su fe, y que le pregunte, oye, ¿por qué no tienes este, un crucifijo ahí, este, literalmente, con el Señor Jesucristo? ¿O por qué no tienen una imagen de la, de la Virgen María ahí? Usted va a decir, oye, pues, si no te gusta, pues no vengas, ¿no? Oye, es, pues, es lo que hacemos aquí en la iglesia, si te gusta, bien. No sería lo más lógico responderle, ¿sabes qué? Pues, no sé, este, si quieres, vamos a tomar tiempo y te enseño con la palabra de Dios, porque no lo tenemos. Sería lo más lógico que uno pudiera decirle. So, entonces, en vez de estar teniendo esas conversaciones que no ayudan a crecer en la fe, no ayudan a crecer en la madurez, entonces, pues simplemente nada más déjalo así, ¿verdad? Entramos a la iglesia. Cuando terminamos de la iglesia, mira, te puedo, te puedo enseñar. Si, si, tú me, si tú me haces esa pregunta, fíjese, hay algo que yo aprendí en el colegio cuando nos estaban enseñando acerca de ganar almas. Cuando uno está dando el plan de salvación, uno quiere guiarlos a Cristo. ¿Y qué es lo más importante? 
guiarlos a Cristo que sean salvos o enseñarles acerca de la religión. No, es guiarlos a Cristo este, que sean salvos. Y luego después dice el maestro, si alguien te hace una pregunta, acerca, yo digo, ¿usted qué piensa acerca de la Virgen María, verdad? Que la Virgen María fue la madre de Dios, ¿qué usted piensa acerca de eso? Y usted, ¿verdad?, como quiere sonar muy espiritual sabiéndose toda la Biblia, ¿verdad? Hoy oh, déjame te enseño. ¿Y qué fue lo que pasó? Esa persona ya lo dio del propósito del cual usted está ahí. Entonces, a eso me refiero. Cuando venga la gente a la iglesia, yo diga, ¿sabe qué? Muy buena pregunta. ¿Por qué, cuando, ¿Por qué no me la hace cuando terminemos el servicio? Y esa persona, si está convencida de que quiere que le responda la pregunta, se la volver, va a volver a preguntar. Entonces, y si no se la pregunta, usted no tiene que ir a esa persona. Simplemente, mire, no entre en, 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 en esas, este, ¿cómo se llama?, controversias con ellos. Si no son, si no son fíjese, si no son salvos... Si no son hijos de Dios, no va a entender lo espiritual, por más que usted quiera enseñarles, ¿verdad? So, uh, este, eso, eso fue extra, eso fue extra ahí. So, vamos, a, vamos a seguir adelante. Este, vamos a ver a la letra E. Tenga mucho cuidado de no minimizar lo irrelevante y no minim, minimizar lo Relevante, una de las trampas favoritas de Satanás es desviar al creyente tras alguna manía subjetiva y que descuide su deber, su deber de ganar alma, su estudio de la, de la Biblia, su compañerismo, su fiel testimonio por Cristo, etc. Vamos a ver Primera de Timoteo 6, del 3 al 5. Primera de Timoteo 6, capítulo 6, del 3 al 5. Dice así la palabra de Dios, si alguno enseña otra cosa y no, ah, perdón, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Mire, le vuelvo a repetir, si viene algún católico, si viene algún testigo de Jehová, si viene algún mormón, usted lleva bastante tiempo en la iglesia, si lleva más de cinco años ya está fundado sobre alguna doctrina, y la doctrina fundamental debería ser, ser acerca de la salvación, porque usted puso su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, que es lo más debatido, que si es por, si es por gracia o es por obras. So, entonces usted debe de entender y comprender, ok, ahí viene un testigo de Jehová. Me lo voy a echar a tanto ahorita. Ahora sí van a saber los testigos de Jehová de que soy capaz. Ahora sí van a saber cuánto sé de la palabra de Dios. No, ¿sabe qué? Simplemente si le pasan por enfrente, salúdelo si quiere. Si no, mire, váyase. Déjelos, ¿por qué? Porque si esa persona viene a quererle enseñar, usted también va a estar igual ahí. Entonces no entremos en esos debates, en esas contiendas, es lo que se refiere a esos pasajes. Déjelos, que, eh, déjelos que, que se pierdan más. Ahora, si hay algún testigo de Jehová que está, luego, luego se va a notar que es ignorante a toda la palabra de Dios y él dice, ¿sabes qué? Yo creo que el Señor Jesucristo no es Dios. Ok, bueno, ¿y cómo tú me lo enseñas que no es Dios? Tal vez usted pueda enseñarle si usted tiene tiempo, pero no para debatir, no para entrar en contiendas. So, entonces debemos de tener un poquito más este de, de, de conciencia, ¿verdad? De, de razonamiento. Vamos a seguir adelante. La letra F. Cuando, en, cuando encuentre una respuesta bíblica, ponla, póngala en práctica. Hay respuestas que usted, que a usted a su vieja naturaleza no le van a gustar, no obstante, póngalas en la práctica. Mire, el otro día yo estaba escuchando acerca de un hombre decir, ¿cómo es que yo crecí espiritualmente? Anteriormente yo fui una persona homeless, una persona que vivía en la calle. Este, cuando alguien me habló acerca del Evangelio, cuando yo me convertí, yo entendí que este Cristo había dejado su trono, su gloria y todo esto por, por venir a salvarme a mí como vil pecador. Y yo decía que yo me encontraba en, en, una, en una miseria como homeless. Pero cuando yo recibí a Cristo como mi salvador, yo, yo este, me di cuenta que era, era el hombre más rico del mundo. 
Entonces yo entendí y comprendí que no eran las cosas las que me mantenían ahí. Era mi forma de pensar la que me tenía ahí. Porque yo me minimizaba y decía que yo no tenía valor. Entonces cuando yo entendí y comprendí que el Señor Jesucristo era mi único Señor y Salvador, yo me puse a meditar en la palabra de Dios. Y cuando escuché acerca de, y conocerá es la verdad y la verdad os, os, os hará libre, yo entendí y comprendí que Dios me había dado la oportunidad una vez más de poder tener una mejor vida. Y entonces cuando yo comprendí y entendí la verdad, yo puse por obra el hacer por otros. Porque yo empecé a amar a Dios y dice que el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre cuando se convirtió, este, después le nació su familia y le transmitió eso a su hijo. ¿Qué fue lo que pasó? Que hicieron una fundación. En, en vez de estar pensando en ellos mismos, ellos estaban pensando y transmitiéndole eso a este hombre, transmitiéndole esto a su hijo para poder llevarle comida a los hombres y enseñarles la palabra de Dios. So, este hombre entendió el principio bíblico acerca de amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Que en vez de estar pensando en él, en lo que había pasado, ¿por qué él hubiera podido seguir utilizando eso? Su testimonio para cómo estaba y enseñarle a la gente de cómo estaba y cómo Dios lo cambió y lo restauró. Entonces, cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios y decimos, yo estoy triste, yo estoy afligido, la vida no me va bien, que me han pagado mal. Póngase a leer y este, buscar principio, este, versículos bíblicos y usted póngalos por obra acerca de... Ok, si, si de alguna otra manera tengo alguna necesidad, todos estamos en alguna necesidad tarde que temprano. Pero dijo este hombre, cuando yo me sentí, una vez vi a un hombre, discúlpeme antes de seguir, yo vi una vez un hombre homeless, que yo le pregunté, ¿por qué te sientes tan feliz siendo homeless? Dice, porque lo que yo pido o lo que yo recibo, lo comparto con alguien más. Entonces, la persona anterior que se había convertido, que le digo que tuvo su familia, tuvo su hijo, le estaba enseñando, él dijo esto, yo no me siento tan feliz en el aspecto de recibir, yo me siento más feliz en el aspecto de dar. ¿Por qué? Porque cuando yo doy, yo me siento que estoy dándole, porque dice la palabra de Dios que, que el que le da al pobre, a Jehová le presta. Y este hombre entendía por principios bíblicos, créamelo, y yo digo, wow, Sí, muchas y tantas de las veces estamos más cuando venimos en oraciones para pedirle a Dios. Pero cuando yo entiendo y comprendo que Dios me ha dado, entonces ahora dice, como aquella persona que, que su amigo estaba, ¿verdad?, de noche y estaba insistiendo, 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 hasta que le, le, le cansó y todo eso, y dice que por su insistencia le ayudó y se lo dio. ¿Y sabe qué? Pruébelo, pruébelo. Cuando usted no tenga tanto y mucho que dar, dele todo, lo que te, dele todo lo que tiene y usted se va a dar cuenta realmente cuál va a ser la necesidad. Y cuando usted le dé todo lo que usted tiene a esa persona, créame lo que se va a sentir feliz y contento. ¿Por qué? Si es una prueba de Dios, usted lo va a entender. Si es una negligencia nuestra, yo he pasado por ahí, el no tener, usted lo va a entender también. Pero pruebe a Dios de la mejor manera que cuando usted le da al pobre, usted le da al necesitado, Dios se lo va a recompensar. Créamelo. No estoy hablando de, de la prosperidad y todo esto del Evangelio. Créamelo, que son promesas de Dios. Son promesas de Dios. Vamos a seguir, vamos a seguir adelante. Este, no hemos leído, creo que no hemos leído Santiago 1.22. <coughs> Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dice así la palabra de Dios, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Como le dije hace ratito, podemos tener en, en, en una meta, poder leer la Biblia 3, 4, 5, 10 veces al año. Pero de, sí, o sea, ya, ya lo logré, ya tengo este digámoslo así, información, ¿verdad? Porque es solamente información. Este, es como lo metemos a la computadora, solamente tiene información. Pero la información ahí no hace nada por sí sola. Si yo metí esa información ahí, es con un plan y un propósito. Y de la misma manera, dice la palabra de Dios así, 
pero ser hacedores de la palabra y no, tos, y no tan solamente oidores. Ok, cuando yo escucho y no hago, me estoy engañando a mí mismo. Es lo que dice la palabra de Dios. So, entonces, porque dice la palabra de Dios que si yo escucho y no hago, ahora dice la palabra de Dios, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. So, entonces, de alguna u otra manera, lo que yo le quiero dar a entender a ustedes es que las doctrinas bíblicas o todo lo que Dios nos ha enseñado por medio de su palabra es para que lo pongamos en práctica y si no lo hago constantemente estoy en pecado y eso batallamos todos los días pero qué mejor sería yo decir como cristiano que en crecer en mi madurez se va a notar cuando yo leo la palabra de Dios o cuando yo oro ¿Por qué? Porque constantemente batallamos, como dice la palabra de Dios, batallamos con esta carne. Aún Pablo lo dijo, este, en una palabra un poco fuerte, miserable de mí, porque lo que yo quiero hacer, este, lo que yo no quiero hacer, eso hago, pero lo que no, lo que, porque estoy en mi carne. Pero entonces, de alguna u otra manera, le entiende y comprende que es por medio del Espíritu Santo, por medio de, de, de su palabra en la oración y todo esto, vamos a, a tratar de cumplir lo que es este... Lo que, se, lo, que, lo que leímos, lo que entendimos y comprendimos conforme a la palabra de Dios. Vamos a, vamos a seguir este, uh, creo que nos quedan 10 minutos. Uh, ¿Sabe qué? Vamos a dejarlo ahí. La semana, la semana que viene, este, en el tema que pensaba que iba a alcanzar, nos quedan 10 minutos más. No, no, no vamos a poder. Este, ¿Qué les pasa a los bebés y a los niños pequeños que mueren? Vamos a dejarlo ahí y este, la semana que viene este, va a ser un tema también este, es sumamente interesante. So, recuérdese de esto. ¿Qué cosas que hay que tomar en cuenta cuando hacemos preguntas acerca de la palabra de Dios? Usted siempre va a encontrar la... Usted siempre, casi siempre, va a encontrar las respuestas. No es que digo siempre porque usted tiene que pedirle orar a Dios. Hay veces que estamos débiles en la fe. Y hay veces que no nos sentimos... Este, de lo mejor como para decirle que me siento tan capaz de despedirle a Dios que me enseñe. Muchas de las veces cuando me siento frustrado, desesperado, hay veces que digo, no tengo tiempo ni para leer la Biblia ni para orar. Entonces, entendamos y comprendamos que Dios tiene algo para nosotros. Ok, vamos, vamos a orar, vamos a terminar en oración y vamos a dar unos 5 o 10 minutitos para regresar a la predicación. Señor mío, si Padre Celestial, entendemos y comprendemos que por medio de tu Palabra, eh, tú tienes algo para nosotros siempre leamos tanto o mucho pero tanto y mucho este, eh, lleva, conlleva lo que vamos a poner por práctica y si no lo ponemos por práctica lo que ya sabemos se nos toma como pecado y perdónanos Dios porque muchas y tantas de las veces pecamos y deliberadamente porque sabemos la palabra de Dios y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Perdónanos Dios y ayúdanos a seguir adelante, entender y comprender tu palabra de la mejor manera por medio de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y Amén. Bien hermanos, estamos despedidos en un momento, comenzamos. Gracias.